他是老板，他愿意在哪儿在哪儿，我怎么知道？喂，他在马场。为什么躲着我？为什么不接我电话？没有为什么。请你给我一个答案。你要什么答案？生日夜的一切，都是你让人事部策划的，是员工福利的一种，是这样吗？你听谁说的？这不重要，重要的是，那么美好的一个夜晚，那么真诚的相处，全都是在骗我吗？还有那个单名警官查室，你口口声声说已经相信我了。但其实一直在监视我，你根本就不相信我。一直以来只是在利用我，对我没有一点感情吗？我不想讨论这个问题。回答我。逃避解决不了问题，我现在就要答案。不是什么事情都有答案的，有的时候你越追求答案，答案会离你越远。你别跟我说似是而非的话，我听不懂。我就想知道你是不是在利用我。到底有没有对我动过心？记者，过来，我话跟你说。我等你等了一个晚上了，去哪里了？我去处理一些事情。去安抚许诺了是吧？在郑珊珊这件事上，我是对许诺有些偏见，让她受了一些委屈。你去做一些适当的安抚呢，是对的。可是你有必要一而再、再而三的去跟他在一起吗？我为了公司尽心尽力，我付出一点时间也是应该的。我不管你和许诺发展到什么地步，你对他的心意有多深，从现在开始，你一定要完全停止。我是不会容许你和他在私人感情上面有任何的牵扯。为什么？自己看看。为什么？真的是在利用我？你只是把我当成一个开疆扩土的员工吗？我一直很欣赏你，只是欣赏。沈志泽，我一直以为我们之间是有默契的，这种挑明之前的暧昧感觉是很好，但我现在不想要了。你一会儿让我感动，一会儿又让我寒心，就像坐过山车一样，太累了。我就想听你亲口对我说，你到底有没有对我动过心？
。喂，老大。是我自己，太傻了孙总，嗯，除了徐总来电话请了病假，其他人都到齐了。开会吧。好。查蕊系列，虽然它的这个销售方向我们才刚刚做了调整，但是它的这个销售额在迪欧旗下五十三个系列一千六百九十七个单品当中排名第三，势头非常好。嗯，如果要照这个速度发展下去的话，我们需要加大备货量。看来这个产品在京沪广深四个地方销售的很好，可是呢，在内陆的城市的销售状况并不乐观。嗯，其实我不太赞同盲目的进货，因为我们在法国总部的进货都是现金，这样一来，占压的资金实在太多了。朱经理说的对，营销不等于促销。应该要考虑全盘吧，于总说的也很对，不过这一点徐总也想到了，所以他的对策就是前期我们通过第三方网络平台，我们做个实验，效果非常好。所以现在徐总的建议就是，我们要开出自己的网络平台 A P P。A P P， 你确定你们想清楚了吗？陈总，这个创意其实我早就有了。只不过被我自己给否定了，因为这事儿没这么简单。它不单单是在门户网站上投放一个广告，在第三方平台做一个链接，而是要做所有的后台，还要进销存 CRM 系统。你知道投入多少技术人员的开发？没有几千万，根本就拿不下来。几千万？我觉得 Peter 说的对，这还不是成本的问题。你看现在购物类的 APP 特别火爆，销售额也很大，可是。就那几个上市公司来看，又有谁能真正赚到钱？哎，我觉得大家稍安吧。徐总通过资源整合，已经把后台的搭建和前期的投入控制在了五百万元以内，所以在支出方面咱们并没有那么多，请大家放心。而在利润方面，咱们跟同类网站比有很大的优势，因为我们不用支付给商场还有代理商中间的折扣。所以咱们到时候会有百分之四十左右的毛利空间。迪欧和法国合作十年，如果要换到这个总代，他们唯一的理由就是我们还不够创新。但是，但是我们如果在这两方面把这功课恰恰做得非常到位的话，他们就不会冒这个风险再去选择任何人。你们有没有想过全国上百家代理商的感受？电商未必能够帮我们赚钱，但是它会打乱产品价格体系。还有打乱代理商的销售，所以我不同意。沈总，您怎么看？既然徐总已经有全盘的规划，那就等徐总康复之后，让他自己来报告。我要听完之后才能决定。还有其他部门有任何事情要报告吗？哦，对了，就是私庆的事儿，徐总一直没有指示。如果时间定在十一的话，已经很紧迫了。我觉得吧，这个事情于总一直在做，而且做了十届了。
各方面的关系呢，跟代理商什么的也都比较熟，肯定是于总最合适不过了，对吧？嗯，十周年私庆非常重要，我们应该力求突破。那就这样吧，让于总也准备一下，私庆的事情下周再讨论。没事的话，散会。刘经理，请留步。是谁让你在高管的例行会议上面提出电商计划的？没有谁，是我自己想要说的。徐总没有告诉过你，我不希望过早提出这个计划，这是为了避免不必要的纠纷。是的，但是沈总，我觉得该面对的始终要面对。就像你说的，不想引起这些不必要的麻烦。行，那我们就暗地里去做。可是暗地里做就意味着我们不能牵涉到公司的人力物力，只能靠我们三个人来扛。你知道这一个月里，除了徐总之外，我和吉哲每一天工作都要超过十六个小时，几乎吃和住都在公司。你知道要做一个电商平台需要多么大的工作量吗？我知道你们很辛苦。不不不，我说这些不是说我们有多辛苦，我们要的是这个价值。现在电商系统已经建好，产品也已经定型，推广方案也已经没有任何问题。那么下一步我们就应该系统测试，然后招聘一些专业的人员来做适应性。但是这些东西并不是说我们三个每天就熬夜，甚至说累到吐血就能够完成的。所以今天我把它公布出来了，但是这仅仅只是我自己的意思，跟徐总没有任何关系。所以我也希望您能公平的对待他。我知道，没什么事儿，我就先走了。每一只蚂蚁都有自己的梦想，不想被别人踩在脚下。我们在别人眼中也是蚂蚁，没有区别。等一下，那天你让我去马场接许诺，我到的时候，我看到他身上已经受伤了，但他像没有知觉一样，默默的蹲在地上哭。认识他这么长时间，我看惯了他灿烂，看惯了他任性，看惯了他坚强，我实在看不惯他这个样子。沈之泽，你到底对他什么心思？什么什么心思？你到底爱不爱他？还是说？在你心里，他只是一只可以随意践踏的蚂蚁。我是他的上司，他是我的下属，我们就是上下级的关系。好，那我问你，他的生日夜是你找楼叔策划的，是吧？那是我希望他主动回来公司的手段。原来你费尽心思，就是为了把他给骗回来。我怎么以前没有发现你有这么好的演技啊？许诺爱你，他并没有错，你可以对他好，你可以对他不好，但请你不要表面上对他好，但实际是费尽心思让他替你卖命好。我是他的老板，我付他薪水，他就该替我卖命。他已经不是职场代表了，如果连这个道理他都不懂的话，麻烦你去转告他好吗？没错，你是老板，可是当老板的方式有很多种，你不能这么无耻。我还这无耻啊！怎么了，沈之子？你要是个男人的话，你就给他一个交代
不要不择手段的去利用他。我是公司的负责人，我不需要给任何人交代，我只对公司负责任。你疯了！你已经不再是我认识的那个沈之泽了，我鄙视。还有，如果你再敢伤害许诺的话，我会把你撕碎。我不管你和许诺发展到什么地步，你对他的心有多深，从现在开始，你一定要完全停止。我是不会容许你和他在私人感情上面有任何的牵扯。为什么？你自己看看。为什么？如果公司明天不能够上市，百分之七十的股份必须给于强，凭什么？在你和小雨离开半年之后，不到半年，公司就出事了。进出口商的政策有了变改，我们有一大批货扣在海关那里拿不出来，我们三千家门市全部都要退市，几十家代理商因为拿不到货要告我们欺诈，那个时候我真的是走投无路了。还好于强出面帮我们，他利用自己的关系压迫一些代理商，还拿钱出来帮我们救市，你知道吗？智者，在那个时候，妈妈实在是拿不出任何资产来抵押，所以，所以，所以就趁人之危签了这份协议。如果公司不上市，公司就变成于家的，是这样吗？是这样。现在你明白，为什么妈妈一直要你娶曼妮？妈，公司可以对赌，股权可以转让，但是爱情是不能够交换的。好，那就把公司给于强吧，让你妈妈这一生的心血就这样白白的浪费掉算了。以后，妈就是死了，眼睛也闭不上了。你记得你爸爸是怎么死的吗？他是为了帮我们沈家留点家当，冒着罪名，就这样从楼下跳了下去。我这么一个寡妇，辛辛苦苦的把你养大，拼了这么多年的命，创了这片事业，我还以为我可以挺直腰板。以后去见到你死去的爹的时候呢，我可以大声的告诉他，我对得起你，我对得起你们沈家。可是如果公司没有了，那我这一生的骄傲也就没有了。我问你，你肯当我们沈家这个罪人吗？妈。会让这样的事情发生吗？啊，是吗？这倒帮了咱们一个忙。这个笨女人，你做的很好，静观其变。嗯。你在说什么？谁是笨女人？我在说你啊！你看你学了那么久，使筷子都还不会，是不是又想要喂你啊？嗯。嗯，我听人家说，中国男人
是很含蓄的，但是你不一样。中国男人是很含蓄，但是得看这个中国男人对面坐的这个女人是谁。你说面对一个像你这样风情万种的女人，谁能把持得住？其实芭芭拉说的对，你很有魅力的男人。他这样夸我呀？嗯，是。我猜，他有点喜欢你，不然他不会同意我跟你回中国。你们姐妹俩挺逗的。一个是做化妆品的，一个是做药品的，你们俩差别挺大的。没有差别，都是为了让人类更健康。对，说的没错。来，为了人类更健康，为了咱们的合作更加的深入。干杯。嗯。那、哦、怎么不能干了？为什么呀？你们这个酒太厉害了，像刀子一样，割得我胃疼。<笑>依莲，如果你想在中国发展你的事业，你必须得学会喝白酒。Try。OK。干了。陆阿姨。陆阿姨，快，这是我新发明的糕点。我知道你有糖尿病，所以一点糖都没有放，全部是有蜂蜜代替的。您尝尝。曼、啊、妮呀、啊，至少不在你怕我寂寞来陪我。这些东西就让张妈做吗？张妈哪有我上心呢？更何况我可以陪您聊天呢。说的也是。对了，我让张妈给你收拾了个房间，就在自这隔壁。以后你累了呢，就不要回去，跑来跑去，阿姨看得心疼啊。嗯。好，谢谢阿姨。快，阿姨尝尝，好不好吃？哦，好。<笑>怎么样，好不好吃？嗯，好吃就好。哎，您等会儿。嗯。喂。玉总，许诺这次伤的不轻，他好几天都没来上班了，而且刘瑞也撂挑子了。林总还因为这件事跟沈总吵起来了，现在我们全公司人都知道了。你放心，我在全部渠道都散播消息了，这次看他怎么又来回来。哎呀妈呀，可算出了口恶气呀！哎，干得好，公司不会亏待你的。这个时间还在加班，辛苦了。曼妮啊，嗯，公司最近没事吧？有我和志泽在。您放心，公司不会有事的。你真是个懂事的好孩子。如果把公司做好，我们真能上市的话，那对大家都好。如果做不好的话，阿姨，您和我爸的对赌协议，我从来都没有放在心上。我只希望志泽好，志泽好，就够了。乖。哎，我刚刚烤的点心呢？还没吃完啊？吃吃吃。你也吃一点吗？哦，我不能吃，我在减肥呢。减肥呀、啊？啊，您吃。阿姨吃会不会太甜了？不会不会，没有糖的，没有糖。好，好好，阿姨再吃，啊，再吃。<笑>好吃吧？嗯。<笑>我明天再做一个东西给您吃。嗯。<笑>对不起，沈总。生日夜策划的事，我已经很小心了，没想到。没事，罗叔，不怪你。那。徐总那边，要不要我去解释一下？不用了，这是招聘计划，我让你紧急招聘电商所需要的专业人才，该找猎头找猎头，该挖角挖角，不要考虑成本，我要的是效率。最迟一周，全部到岗。我尽力而为吧，公司需要徐总，可是徐总要是因为这次的事想不开不回来了，那怎么办？他如果能够回来，是公司的福气。他如果不回来，也情有可原。毕竟他已经为公司做了那么多，我们也没有权利再要求他什么。好吧，我走了。
总，这么晚还在弄吃的，你想吃什么？我帮你弄。不用了，你赶紧去休息吧。啊、嗯。你这是在戒药啊？徐总啊，这两天把自己跌伤了，他又不肯吃药，所以我就把这些止血化瘀的药给他一起炖到汤里去。我有把握可以劝他喝下去。你对徐总真好。哎，很晚了，赶紧休息去吧。哦。你醒了，给你准备了好吃的，快起来吧。你怎么来了？我不来，谁伺候你啊，姑奶奶？来，快点擦一擦、啊。我自己来。别呀，难得被我抓到一个机会，得让我好好整整你、啊，是不是？还疼不疼？都不美，丑死了，像傻子一样。你本来就是个傻子，是挺傻的。哎呀，那美们是不是很香啊？这可是邻家私房菜出品的十全大补汤，我可是用了。八种菇类，还有六种特别补的补品，我保证你喝了之后立马身体康复，精神好的不得了。来，尝尝。不就是个练吗？至于吗？这中国好儿女千千万万，好男人大有人在，一个神字则倒下了，千千万万个灵魂就冲上来了。徐、嗯、梦。在路上抱太给我打电话吗？这件事情可能对你来说很倒霉，但对我来说，这是一件好事，因为备胎终于可以派上用场了。沈志泽就像你坏掉的那个轮胎，也许他自己也并不想，但是时间、地点、机缘巧合，就让这件事情发生了。这的确很遗憾，但等你换上备胎之后，你会发现，车还是一样开，路也还是一样在走的。别削了。不想吃，我想睡了。行，那你睡吧。嗯。嗯，你不走啊？我陪你啊。不用，没事了，陪了大半天了，你不烦我都嫌烦。行吧，那你想吃什么你跟我说，我明天给你做。嗯，再说吧。好，那我走了，早点睡。嗯，晚安。
林总，不好了，徐总不见了。不见了？啊？什么时候啊？我早晨起来做好早餐，叫他起来吃，门一推，发现他已经不见了。刘瑞，许东今天来公司没啊？没有啊，不是在家休息吗？好，我就不跟你说了，拜拜等我把沈志泽埋了，回来后给你转正，什么意思啊？沈总早上好。早。沈总刚才帮您收了个快递，放在办公室了。哦，知道谁寄的吗？快递上没有写。在什么地方开始，就该在什么地方结束。手套是你的，还给你。谢谢你曾经救过我。你怎么来了？我怕你被埋了。什么意思？你看到许东没有？没有。他说要把你埋了，什么意思啊？雪山的。都什么时候了，你能说点我能听得懂的吗？他应该是去了雪山。他疯了吗？他伤还没有好就上雪山。他应该是想要在那里做个了结。了结？他该不会做傻事吧？他是去埋葬我的。那你赶紧去找他呀！你别让他真上去了呀！有个了结也挺好。沈志子，我现在也想埋了你。沈总，嗯，不，志泽，嗯，也不对，冰山先生，这个好，尊敬的冰山先生，你好，这个呢，是我要送给你的一份神秘的礼物，希望你不要每天都苦逼张脸，先学我这样，笑一下。<笑>怎么样？有没有很期待我的这份神秘的礼物呢？嗯，跟我来吧。怎么样？这个环境是不是很熟悉啊？不要问我是怎么找到这里的，我知道的还不止这些哦。噔噔噔噔噔噔噔，看，听说这棵树是你亲自种的，哇塞，好厉害啊！你有没有给他取名字呢？如果没有取的话，哼哼，我可以帮你参谋参谋。哒啦啦，看看这个环境，是不是很熟悉啊？你知道吗？当我听说你建了一个操场和花园的时候，我是什么反应？我就想。
太奇怪了吧？别人都是捐一个什么实验室啊、图书馆啊、食堂什么的，这边为什么要捐操场跟花园？那太诡异了。但是，当我亲自踏到这个土地，看到这个环境的时候，我就觉得啊，好有爱哦。它让我更加想要了解你的与众不同，你知道吗？你在我的心里更加有魅力了。啊，对了，我还见到了你的小时候的老师。也不知道你还记不记得他啊？还有呢，我看到了你小时候的照片儿，嗯、<笑>你知道吗？你严肃的表情实在是太搞笑了。我给你学一下，哈二次了。你有今天，我怎么不知道你以前还会这么走路？